ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅದರ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸೋಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮೂರು ಅಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೇಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ರೇ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೀಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಸಹ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಸಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಸಿ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಓಕೆ ಮೂರ್ ಆಂಗಲ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿದಾನ್ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಲಿಯುವನು ಇದು ಪಾಲಿಯುವನು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೇ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡಲ್ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪ್ಪಾಲಿನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ದೆನ್ ಎ 
of a triangle sum up to 180 degree nodri olagade iranta muru angle galanna add madidre eshu bolthe angle a plus angle b plus angle c equal to 180 degree akashmat nimige illi 60 kottru illi 70 kottru andre illi eshtu hota nivu find out madabodu athva athva illi naavu 80 anta thagalana okay iravu thagabodidre nodi ए अंदर 60 डिग्री प्लस बी अंदर गोतिला प्लस सी अंदर 80 डिग्री तरह देते हैं इधर कोल्ड टू 180 डिग्री ये का 60 मतलब 80 में ऐड मर्ड रहता है कितने 60 80 ऐड मर्ड रहे 140 डिग्री प्लस बी इधर कोल्ड टू 180 डिग्री एंगल बी इधर कोल्ड टू 180 डिग्री 140 कितने कितने माइनस 140 डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री नोडी इल्ली 40 डिग्री दे अंतर में क्या बोलता है तो याद करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल्स अंदर ट्रायंगल ना इंटीरियर एंगल ना ना ऐड मर्ड दे मुरू एंगल ऐड मर्ड दे 180 डिग्री बोलते हैं इस ट्रिक में अर्थात अंदर इधर मूवी तो ये का इधर ले नेक्स्ट इलाय ना ना इरिती एक्सटेंड मर्ड दिन है इलाय ना ना इरिती एक्सटेंड मर्ड दिन है इलाय ना ना इरिती एक्सटेंड मर्ड दिन है अंदर फॉरगेडे इरान तक एंगल्स का ना ऐड मर्ड दिन है इस बोलते 360 डिग्री बोलते हैं अतः तस्वीर तरह इधर मंत्रा मुंदे डिपेंडिंग ऑन पुड़िया डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग याव तो आधार में ले लेंथ ही ना आधार तो मेरे नुसार कैटेगराइज़ मार्ग वो तो नंतर एंगल्स में बेसिस में नुसार ना वो कैटेगराइज़ मार्ग वो तो अंदर कैटेगराइज़ अंदर ना ग्रुप मार्ग वो तो तो डे लेंथ में ले एंगल ग्रुप मार्ग तेरी अंदर फर्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल अंदर है ये बंद याव तो ट्रायंगल स्केलिंग ट्रायंगल अंदर है ना ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर इला सर तक समाप्त यर्ड साइड इक्वल है दो इधर फोर सेंटीमीटर इधर फोर सेंटीमीटर इधर फाइव इतना अतः बेरे आर नंबर है तो अंदर इधर क्या नंबर है टू साइड्स इक्वल है इन नंबर है इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल नर मत दे ओके नंतर मूरु साइड को लेते हैं नंतर ही इक्विलैटरल ट्रायंगल इट इस ए टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल अतः मत करें देख रहे इक्विलैटरल ट्रायंगल नंतर है मूरु साइड इली सिक्स इधर है इली सिक्स इली सिक्स इली सिक्सटीन सेंटीमीटर है इली सिक्सटीन सेंटीमीटर इक्विलैटरल ऐसा नहीं के इक्वी दे अंदर इक्वल ना था तब तक नहीं था इन्होंने देने लगे थे यार ने साइड अस्ते इक्वल इतने इतना इन्हें तो भी आइसोसेलस इल्ले इन्हों के विषय में लिखने लोगों को यार ने ये बहुत सारा यूज़ आ गया एक्सरसाइज़ लोगों ने आगा अब कुछ लोग ऐसे नहीं यार � इक्वल साइड याव विदा रहे इस साइड में इस साइड इक्वल आता है ऐसा सरस ट्रायंगल ना लग रहे इक्वल साइड के अपोजिट तो है ये एंगल इक्वल साइड के अपोजिट तो है ये एंगल यूनियर डू इक्वल आगे इंतज़ार दे अगर तो फिर तो निविदना ए बी सी अंतर कर रहे ए बी इज इक्वल टू ए सी अंतर कर � ये भी के अपोजिट तो रहता है एंगल ले आओगे ये भी साइड के अपोजिट तो रहता है एंगल सी ये सी साइड के अपोजिट तो रहता है आप लोग इधर एंगल बी यू वेर डी इक्वल अंदर है एंगल्स विच आर इक्वल टू इक्वल साइड सान इक्वल अंदर है इक्वल लाइन रहा साइड सी है अपोजिट तो रहा एंगल्स भी इक्वल है � साइड बोलो नहीं वैरी तो अपोजिट वाला साइड बोलो सहाय इक्वल है तबे अतः तत्त्व नहीं तरह इधर वन नंबर पर ये इधर नंबर आ नोडे ये ली इक्विलैटरल ट्रायंगल में ली ये लास्ट साइड इक्वल है तब अंदर है 
ಇನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳನ್ನ ಲೆಂತ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡೇ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಸರ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಾಟ್ರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಆದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನೈಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೈಂಟಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ನೈಂಟಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಔಟ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಕಲ್ತಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಕಾಂಗ್ರುಯನ್ಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಹ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದಾವೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೈಜ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಫಿಗರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅರ್ಥಾತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಯು ಆರ್ ಇವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳು ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳು ಇರುವಂತ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪಿ 
ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಎರಡು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಸಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಟೂ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದು ಟೂ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿಗರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದ ಅದ ಇದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಗೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಗೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಟೂ ಜಾ ಇದು ಸಹ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬಂತು ನಂತರ ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ ತ್ರೀ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಜಾ ತ್ರೀ ಟೂ ಜಾ ಇದು ಸಹ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾಲಿಕಾನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ವೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದಾವೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ
ಎಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಓದ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವ